проекция вектора B на вектор А. Это у нас скалярное произведение вектора А на B, деленное на модуль А. Сейчас это доказано. Получается, раскрываем это скалярное произведение как модуль А на модуль B на косинус угла между ними. А, Б, зеленый на модуль А. Модуль А сокращается, это будет у нас Б на косинус АВ. Или то же самое, что вот у нас вектор Б есть, у нас вектор А. Проекция это опустить перпендикуляр на ту ось, на которую из конца вектора, на ту ось, куда мы делаем проекцию. Это у нас косинус вот этого угла. Вот и все получается. Надо умножить э, гипотезу ну, за этого треугольника на косинус вот этого угла. Мы получаем катит этого треугольника. Что здесь, соответственно говоря, собственно говоря, и зафиксировано. А ну вот, собственно, и все. Теперь приведу пример. Допустим, вектор А имеет координаты x1 на и плюс x2 на j плюс x3 на k. Вектор B имеет координаты x1 не знаю, y, уже y, да? y1 на и плюс y2 на j плюс y3 на k и каким числа зададим для них? То есть 1, 1, 2 ну и соответственно первая это соответствует x1 координаты при j, pi и вторая при j x3 это 2. А здесь у нас будет 2, 3, 4. Значит, в результате можно записать, что А на B скалярно может быть записано как 1 на 2, 2 плюс 1 на 3, 3. Плюс 2 на 4, плюс 8. Модуль А в нашем случае будет заравняться. 1 в квадрате плюс 1 плюс 2 в квадрате. Корень квадратный 1 плюс 1 плюс 4. Корень из 6. Значит, проекция вектора B на проекцию вектора А будет проекция. Вектор b на вектор а будет у нас равняться вот у меня 5 плюс 8 это у меня 13 13 э, корней 6 вот собственно все вот таким образом решаем пример здесь у нас двоечка вот и все спасибо за внимание